uçakta e, gazetecilere verilen soruların Erdoğan'a yöneltilmesi üzerine gelen cevaplardan biri bu. Ortada net ve kararlı bir biçimde uzatılan bir el var. Bir Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavrı ülkemizin demokrasi mücadelesi için olumlu ve anlamlı buluyoruz. Bahçeli'nin bu attığı adım bir kenara konulamaz. Bana göre çok çok önemli bir adımdır diyor Erdoğan. Temennimiz odur ki bundan sonraki süreçte de bu adımları atanların sayısı çoğalsın. Bu adımları atanların sayısı çoğaldıkça da inşallah yeni anayasa konusunda toplumsal mutabakatın tabanını genişletebiliriz diyor. Erdoğan. Cengiz Çandar'ın bir açıklaması var. Dem Parti Diyarbakır Milletvekili gazeteci Cengiz Çandar bu ne oluyor ne bitiyor konusunda gazete duvardan Ceren Bayar'ın sorularını yanıtlamış. Bir şey pişiyor mu? Bir şey var mı derseniz evet pişen bir şey var ama buna çözüm süreci demek için çok erken diyor Cengiz Çandar. Türkiye'de çok sevilen deyimle istikşafi görüşmeler döneminin Ta en başındayız gibi gözüküyor. İstikşafi görüşmeler döneminin en başındayız gibi gözüküyor diyor. Geçenlerde bu ifade e, gazeteci Amber'in zamanın ne oluyor, ne oluyor, ne bitiyor e, sorusuna ilişkin haberinde de e, e, yer bulmuştu. Öcalan'la devlet arasında bir görüşme başladığını Öcalan'la Kandil arasında da görüşmeler başladığını, hatta Öcalan'la Kandil arasındaki görüşmelerde bir gerilim yaşandığını aktarmıştı. Üç kaynağından doğrulattığı habere göre demişti Amber'in zaman. Şimdi artık bu bir şeyler piştiği meselesi artık herkes tarafından kabul edilen bir nokta diye düşünüyorum. Bir şeyler piştiği belli. Semih Yalçın da bu konuyla ilgili bir açıklama yapmış. Hemen açayım onu da. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, DEM Partili vekillerin elini sıkmasına ilişkin Devlet Bahçeli'nin normalleşme adımı değil, bilakis normali, normalin maliklerinin, mekanın sahiplerinin hatırlatılmasıdır demiş. Sayın Devlet Bahçeli'nin uzattığı el, bin yıllık kardeşlik hukukunu bir arada yaşama azmini sürdürme arzusunun isarıdır, yani ortaya çıkmasıdır. Sayın Genel Başkanımızın hamlesi bir taviz, yumuşama, normalleşme adımı değil, Bilakis normalin maliklerinin, normalin maliklerinin, mekanın sahiplerinin hatırlatılmasıdır demiş. E, Semih Yalçın yazılı bir açıklama yapmış. Yazılı açıklamayla bu tartışmaya e, ilişkin yeni bir söz söylemek istemiş MHP. Öyle anlaşılıyor ve klasik CHP'ye, Özgür Özel'e vesaire de eleştiriler var yazılı açıklamanın kalan bölümünde. Şimdi bu... Normalin maliklerinin, mekanın sahiplerinin hatırlatılmasıdır. Ne demek? Yani MHP, DEM Parti'ye buralar bizim, buraların patronu da biziz, sahibi de biziz mi demiş oluyor? Ben öyle anladım Hüseyin Bey. Yani bir kere önce şunu söyleyeyim. Ee, İnan Bey, Semih Yalçın ilk kez hakaret etmeden, küfür etmeden e, bir şey yazabilmiş, bir şey açıklayabilmiş. Bu açıktan, bu açıktan çok önemli normal şartlarda hep hakaret eden, küfür eden bir adam. Bütün metne baktınız Ancak mı? Diğer... Ben bütün metne bakamadım. Olmadığını emin misiniz? Yani e, şeyin uyarısıyla bakmıştım ben de Yavuz Oğan'ın. O da e, benzer bir fikirdeydi. Ve dolayısıyla o öyle bütün metinde tamam. bir küfür hakaret yok. E, öyle enteresan bir durum var. E, yani burada e, diğer taraftan da aslında Semih Yalçın kendi tabanına şu mesajı veriyor işte. Mekanın sahibi biziz. Biz ne dersek o olur, e, maliki şunu bunu biziz. Siz korkmayın, yani biz de e, şunu da bununla normalleşmiyoruz. Onlar bizim dediğimizi yaptıkları sürece biz herkesle tokalaşırız diyorlar. Dolayısıyla tabanla verdikleri mesaj bu. E, aynı mesajı işte Hizbullah'la e, el ele tutuştuklarında da verildi. İşte uzun yıllardır Erdoğan'la birlikte e, yol yürürken de Temel olarak tabanlarına verdikleri mesaj şuydu İnan Bey. Bunu hepimiz biliyoruz. Biz olmasak, <gülüyor> affedersiniz, biz olmasak devlet elden gider, biz olmasak ülke yıkılır, biz bu ülkenin çimentosuyuz diye bir anlayış ve bir devlet bahçeli bir MHP anlayışı var. Dolayısıyla bu anlamda MHP tabanına şunu göstermek için söyleniyor. Bakın biz tokalaşırız. Ama bizim dediklerimizi yaparlarsa tokalaşırız. Biz bu ülkenin ev sahibi sürecini yaşıyoruz, görüyoruz. Buradan çıkardığını tabanına verdiği bir mesaj olarak diye. Bir bölüm daha okuyayım. Bir bölüm daha okuyayım. Ülkemizin zor bir dönemden 
bölgenin ve dünyanın da ateş çemberinden geçtiği bir iklimde kavganın ve siyasi mücadelenin kurallarının milli çıkarlar doğrultusunda şekillenmesi elzemdir. Devlet aklı bunu gerektirmektedir. MHP lideri Bahçeli de bu gerçeği dikkate almıştır. Bu adım aciz veya zaaf işareti değil, aksine devletin büyüklüğünün göstergesidir diyor. Ya yani Bir nevi devlet aklını burada parlamentoda ya da e, mevcut sistemde temsil eden biziz de, de diyor sanki. Ben öyle anladım. Yani çok doğru e, anladınız. Ben de öyle anlıyorum. Zaten e, MHP her zaman şunu söylüyor. Devletin sahibi biziz e, ve Günlerdir, aylardır da hani Cumhur İttifakı'nda bir sorun var mı diye konuştuğumuzda ben er, tüm oturumlarda da şunu söylüyorum. Yani e, güvenlikçi politikalar konusunda jandarmada e, MHP çok baskın ve egemen. Polis de öylesine. Ordunun içerisinde MHP'nin ne kadar baskın olduğunu ve benzeri şey görüyoruz. Dolayısıyla da MHP kendini devletin sahibi sanıyor zaten. E, ve hatta bürokrasinin çoğunda MHP çok güçlü. E, ve şunu görüyoruz ki. Hiçbir sorumluluk almadan iktidar olan bir MHP'den bahsediyoruz. MHP bu e, var olan getirileri kaybetmemek adına da Cumhur İttifakı ile asla yollarını ayırmayacağını, asla bir erken seçim istemeyeceğini e, bunu defaatle söylüyorum. Ve hatta Erdoğan benim son dönemim diye bir ifade kullandığında Devlet Bahçeli'nin hayır bizi bırakamazsın gidemezsin ifadelerinde gün gibi aşık yani onları evet. hatırlayalım yani hafız olarak. E, diğer taraftan dönüp baktığımızda Cengiz Çandar'ın söylemine bir şeyler pişiyor mu? Bana bence de e, öyle görüyorum. Benim de, de, de görüştüğüm insanlar var. Bir şeyler pişiyor gibi görünüyor. E, bu nereye evrilecek? E, anayasa tartışmalarında elbette e, demin de talepler olacaktır. Ancak ben e, şunu kimse e, söyleyemez. Ben çantada keklik, hadi Kürtleri böyle bir e, şey gönderdik, e, tebessüm gönderdik. Dem hemen gelir bizimle ittifak yapar bu yıllardır söylenir ne zaman Erdoğan bir şey açıklasa ya da Bahçeli şimdi adım attı hemen şu söylemler başladı DEM Parti hemen onların suyuna gidecek hayır yani DEM Parti e, o kadar ciddi bir geçmişten geldi ki o kadar çok ciddi parti kapatıldı ki ve Erdoğan'la e, bugün içeride olan e, Sayın Demirtaş'ın içeride olmasının temel sebebi seni başkan yaptırmayacağız söylemiydi bundan dolayı haksız hukuksuz yere 8 yıldır e, cezaevinde Dem eğer eline yazılı bir mutabakat, bir protokol olmadan yeni anayasada e, değişikliğinde birçok konuda e, AK Parti'yi desteklemeyeceğini zaten söylüyor. Hatta Tuncer Bakır Hanım da, e, Türay Hatimoğulları'nın da önce içerideki e, siyasi tutsakları serbest bırakın ondan sonra masaya oturalım gibi söylemleri var. Bakalım bu pişme nereye kadar evrilecek hep birlikte göreceğiz. Yani son dün Diyarbakır'da yapılan miting de aslında bu pişmenin e, biraz göstergesiydi. Her ne kadar polis müdahalesi olsa da ve benzeri çok e, şeydi. Hafif de olsa bu pişmenin göstergelerinden biriydi. E, bu anayasa tartışmalarına bağlı olarak önümüzdeki süreçte bu pişmenin e, dozunun biraz daha artacağını, kamuoyunda farklı konuların da tekrar konuşulmaya başlayacağını yani ikinci bir çözüm süreci geliyor gibi hissediyorum. Peki Onur Bey? Burada tabii birkaç mesele var. Bunlardan birincisi sizin ifade ettiğiniz